गुड मर्निंग आज के विद्यासागर सायस अलिम्पियाडे लेयर वन एक प्रश्न करब आज के आलोचनार विषय वस्तु हे फिजिकल सायस एवं विशेषकर फिजिकल सायसर कैमिस्ट्री पार्टा आज के आलोचना करब तो यही प्रश्नटर एक थे चल्लिस अब्दि प्रश्नगुल हे फिजिकल सायसर जो एवं एकुश थ चल्लिस पर्त प्रश्नगुल हे कैमिस्ट्री पार्टर ताल शुरू करी आजकल आलोचना एकुश नम्बर प्रश्नटी हे प्रथम स्तम्भ एर विबृतिगुलिर द्वित स्तम्भ एर उत्तरगुल मेलाओ एवं नीचे सठिक विकल्पटी चिन्हित कर प्रथम स्तम्भ व कलम वाने आ एक परमाणु भर संख्या हल प्रोटन संख्या एवं डान दिखे द्वित स्तम्भर मध्य चार अपशन आज नाइट्रोजें आर्गन इलेक्ट्रन निउटन तर मध्य को प्रथम स्तम्भे दो नम्बर विबृति हल नगण्य भर सह उपरमाणविक कणा तीन नम्बर हे एक परमाणु सुस्थित इलेक्ट्रन बस एवं प्रथम स्तम्भे चार नम्बर विबृति हल एक अणु जा इलेक्ट्रन समबंटन द्वारा ब्राकेटर मध्य समजोजता तैरी है डान दिखे एवं बदिक मेलाते हैं एखने मिलिए दिए और पाँच नम्बर आए का विबृति आ एक धात परमाणु दुस्थित इलेक्ट्रन बस एवं द्वित स्तम्भे पाँच नम्बर अपशनटी हल सोडियम एबार अपनगुली क्यों देवा एक संगे डी है अर्थात एक परमाणु भर संख्या हल प्रोटन संख्या एवं निउट्रन संख्या ये ठीक कि ना दर संगे सी है नगण्य भर सह उपरमाणविक कणा देवा आते इलेक्ट्रन तीन संगे बी देवा आरमाणु सुस्थित इलेक्ट्रन बस आर्गन और चार संगे देवा आ एक अणु जा इलेक्ट्रन समबंटन द्वारा समजोजता तैरी है ये आज नाइट्रोजें और पाँचे आत परमाणु दुस्थित इलेक्ट्रन बस अपशन आज सोडियम को यही रकम भाव ए बी सी डी चार अपशन देवा आता भलोक देखते हैं उत्तर चिन्हित करते हैं ये सठिक उत्तर हल ए दाग अर्थात एक संगे डि दर संगे सी तीन संगे बी चार संगे एचर संगे इ बग एक मौल वाई एर इलेक्ट्रन बस हल दई आठ छय मौल वाई हल एक अधातु निउट्रन नोबेल गैस नियन बसर सठिक उत्तर हे अधातु तेईस दागर प्रश्न एक धातु मेटाल एम एक क्लोराइड एम सी एल थ्री गठन कर धातुटर नाइट्राइडर संकेत है एम एन थ्री एम एन एम थ्री एन एम एन होल थ्री सठिक उत्तर बी एम एन एबार चौबीस दागर प्रश्न ए जी एनओ थ्री प्लस एन ए सी एल से खान पा जा जि सी एल प्लस एन एनओ थ्री ऊपर बिक्रिया निम्नलिखित 
কোনটির উদাহরণ প্রতিস্থাপন বিনিময় বিয়োজন কোনটি নয় সঠিক উত্তর হল বিনিময় পরের প্রশ্ন পঁচিশ এফ ই সি এল থ্রি প্লাস এন এইচ ফোর ও এইচ এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে এন এইচ ফোর সি এল প্লাস এফ ই ও এইচ হোল থ্রি উপরের সমীকরণটির সমতা বিধানের জন্য এন এইচ ফোর ও এইচ এবং এন এইচ ফোর সি এল এর অনুপাত হবে থ্রি ইস টু থ্রি টু ইস টু থ্রি ওয়ান ইস টু টু থ্রি ইস টু ওয়ান পঁচিশ দাগে সঠিক উত্তর হল থ্রি ইস টু থ্রি পরের প্রশ্ন ছাব্বিশ দাগ পদার্থের তরল অবস্থার জন্য যা সত্য নয় অপশানগুলি হচ্ছে কণাগুলি শক্তি অর্জন করে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ায় কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে আন্তকণার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং চার নম্বর অপশান হল কণাগুলি মুক্ত হয়ে যায় এবং স্ফুটনাঙ্কে গ্যাস হিসাবে বেরিয়ে যায় পদার্থের তরল অবস্থার জন্য যা সত্য নয় সেটি হচ্ছে সি দাগ অ্যান্সার কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে আন্তকণার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এ কথাটি সত্য নয় পরের প্রশ্ন সাতাশ দাগ এম জি এইচ সিও থ্রি হোল টু গরম করলে নিচের কোনটি পাওয়া যায় না এম জি ও এম জি সিও থ্রি সিও টু এইচ টু ও সঠিক উত্তর হল এ দাগ এম জিও পরের প্রশ্ন আঠাশ দাগ নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি জ্বালানি নয় সিও টু ওয়াটার গ্যাস এলপিজি প্রডিউসার গ্যাস বা উৎপাদক গ্যাস উত্তর হচ্ছে সিও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড এরপরে টোয়েন্টি নাইন এখানে একটি বিক্রিয়া দেওয়া আছে এপি টু ও থ্রি প্লাস টু এল এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে এল টু ও থ্রি প্লাস টু এফি জারক পদার্থ কোনটি এল এফি এফি টু ও থ্রি এল টু ও থ্রি জারক পদার্থ হল এফি টু ও থ্রি তিরিশ দাগ একটি বস্তুর ওপর কপারের প্রলেপ দিতে কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় অপশানগুলি হল কপার সালফেট দ্রবণ কঠিন কপার সালফেট তিন নম্বর গুড়া কপার সালফেট চার নম্বর এগুলি কোনটি নয় একটি বস্তুর ওপর কপারের প্লেপ দিতে কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর হল কপার সালফেট দ্রবণ এরপরে থার্টি ওয়ান এইচ টু এসও ফোর একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ হিসাবে কাজ করে কোন বিক্রিয়াতে এটি জারক পদার্থ হিসাবে কাজ করে না সি প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সিও টু প্লাস টু এসও টু প্লাস টু এইচ টু ও অপশান বিতে বলছে সি এ এফ টু প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সি এ এসও ফোর প্লাস টু এইচ এফ C 
সিতে আছে এস প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে থ্রি এসও টু প্লাস এইচ টু ও চার নম্বরে আছে সিইউ প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সিইউ এসও ফোর প্লাস এসও টু প্লাস টু এইচ টু ও সঠিক উত্তর হল বি দাগ সি এফ টু প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে সি এ এসও ফোর প্লাস টু এইচ এফ পরের প্রশ্ন বত্রিশ দাগ মৌল এক্স একটি পলি অ্যাটমিক অনুগঠন করে এবং মৌল ওয়াই ঘরের তাপমাত্রায় তরল এইচ ই বি আর পিটি এবং ও এই উপাদানগুলির মধ্যে এক্স এবং ওয়াই হল চারটি অপশান এক্স ইকোয়াল টু এইচ ই ওয়াই ইকোয়াল টু পিটি অপশান বি এক্স ইকোয়াল টু ও ওয়াই ইকোয়াল টু বি আর অপশান সি এক্স ইকোয়াল টু ও ওয়াই ইকোয়াল টু এইচ ই এবং অপশান ডি এক্স ইকোয়াল টু বি আর ওয়াই ইকোয়াল টু পিটি সঠিক উত্তর এক্স ইকোয়াল টু ও ওয়াই ইকোয়াল টু বি আর তেত্রিশ আগের প্রশ্ন চাপ বাড়ালে জলে সিও টু এর দ্রবণীয়তা কি হয় ডিক্রিজ বা হ্রাস পায় ইনক্রিজ বা বৃদ্ধি পায় প্রথমে হ্রাস এবং তারপর বৃদ্ধি পায় কোনো প্রভাব নেই চাপ বাড়ালে জলে সিও টু এর দ্রবণীয়তা কি হয় অপশান বি বৃদ্ধি পায় চৌত্রিশ দাগের প্রশ্ন যেটিতে সমযোজ্যতা ও তড়িত যোজ্যতা উভয়ই জড়িত তা হল সি সি এল ফোর সি এ সি এল টু এইচ টু ও এন এ ও এইচ সঠিক উত্তর এন এ ও এইচ থার্টি ফাইভ নম্বর কোশ্চেন এবার যে ধাতুটি ঠান্ডা জলের সাথে বিক্রিয়া করে এইচ টু নির্গত করে তা হল এফি এল এন এ সিইউ সঠিক উত্তর সি এন এ এবার ছত্রিশ আগের প্রশ্ন মিথেনের আণবিক সংকেত হল সিএইচ ফোর সি টু এইচ সিক্স সি থ্রি এইচ নাইন ডিতে বলছে কোনোটি নয় মিথেনের আণবিক সংকেত সিএইচ ফোর প্রশ্ন নম্বর সাঁত্রিশ গান পাউডার হল একটি দ্বি পরমাণুক অণু উজ্জ্বল অধাতু একটি ধাতু কল্প মৌল এবং যৌগ সমন্বিত একটি মিশ্রণ গান পাউডার সঠিক উত্তর হল মৌল এবং যৌগ সমন্বিত একটি মিশ্রণ আটত্রিশ দাগের প্রশ্নটি এবার যখন একটি অম্ল দ্রবণ কোনো টেস্ট টিউবের মধ্যে খার দ্রবণে মেশানো হয় তখন কি ঘটে অম্ল দ্রবণ খার দ্রবণে মেশানো হচ্ছে টেস্ট টিউবের মধ্যে এক নম্বর অপশান দ্রবণের তাপমাত্রা হ্রাস পায় দু নম্বর দ্রবণের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তিন নম্বর দ্রবণের তাপমাত্রা একই থাকে চার নম্বর লবণ গঠন হয় এবার আসল অপশান হল এক এবং চার দুই এবং তিন কেবলমাত্র দুই দুই এবং চার সঠিক উত্তর ডি দুই এবং চার 
যখন একটি অম্লদ্রবণ কোনো টেস্ট টিউবের মধ্যে ক্ষার দ্রবণে মেশানো হয় তখন দ্রবণের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং লবণ গঠন হয় পরের প্রশ্ন উনচল্লিশ দাগ একটি সরভুজীয় ইউনিট থেকে তৈরি কার্বনের একটি ক্লাসাকার রূপভেদ হল গ্রাফাইট কয়লা কাঠের কাট কয়লা হীরা সরভুজীয় ইউনিট থেকে তৈরি কার্বনের একটি ক্লাসাকার রূপভেদ হল গ্রাফাইট এ দাগ আজকের কেমিস্ট্রি পার্টের আজকের কেমিস্ট্রি পার্টের শেষ প্রশ্ন চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কোন বক্তব্যটি সত্য নাইট্রিক অ্যাসিড লাল লিটমাসকে নীল করে দেয় দু নম্বর অপশান সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড নীল লিটমাসকে লাল করে তোলে তিন নম্বর অপশান সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একে অপরকে প্রশমিত করে লবণ এবং জল গঠন করে অপশান নম্বর ডি দাঁতের ক্ষয় ক্ষারের উপস্থিতির কারণে হয় সঠিক উত্তর সি সোডিয়াম এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একে অপরকে প্রশমিত করে লবণ এবং জল গঠন করে তাহলে আজকের কেমিস্ট্রি পার্টের আলোচনা এখানে শেষ করছি পরের ভিডিওতে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স পার্টের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব।